Hey there, Assalamualaikum. Saya Hana Ismail. Anda sedang menyaksikan Mingguan Aman. Jom kita lihat apakah dia berita teknologi yang menarik dalam dan luar negara sepanjang minggu ini. Let's go. Alright, berita minggu ini dimulakan dengan jualan rasmi Huawei P20 dan juga Huawei P20 Pro untuk pasaran Malaysia. Huawei P20 membawakan skrin 5.8 inci memori 4GB RAM, sokongan dui kamera dan ditawarkan pada harga rm ringgit. Sementara Huawei P20 Pro pula hadir dengan penawaran skrin 6.1 inci memori 6GB RAM, sokongan dui kamera 40MP dan dijual pada harga rm ringgit. Honor telah memperkenalkan Honor 7A di China iaitu peranti yang membawakan penawaran seumpama Huawei Nova 2 Lite dengan memori 2GB RAM. Mereka juga telah melancarkan kedai atas talian rasmi di Lazada Malaysia dengan menawarkan diskaun untuk peranti terpilih bersempena dengan pelancaran ini. Honor teruk perkenalkan ciri nyah kunci berasaskan wajah pada Honor 7X dan Honor 9 Lite yang mana telah diedarkan bermula minggu ini secara berperingkat. Beberapa peranti telah menerima potongan harga antaranya Zenfone 4 Max Pro dengan bateri 5000mAh kini telah dikurangkan menjadi harga rm ringgit. Peranti Nubia Z17 Lite dengan memori 6GB RAM kini boleh dapati pada harga rm ringgit melalui pembelian pada halaman Shopee. Oppo juga telah mengemas kini harga jualan Oppo F5 melalui harga jualan terkini rm ringgit. sementara Oppo A83 ditawarkan pada harga rm ringgit. Okey, bercakap mengenai Oppo, mereka telah menghentikan penghasilan produk berasas audio dan juga pemain dure. Namun akan terus menyokong kemas kini firmware dan memberi khidmat pelanggan ke atas produk yang dijual. Samsung dilihat telah mula menawarkan kemas kini Android 8.0 Oreo kepada pengguna Galaxy Note 8 di Malaysia dengan sokongan fungsi baru seperti picture-in-picture picture dan gif beranimasi pada paparan always on display. Namun untuk pengguna Samsung Galaxy X6, peranti ini tidak akan lagi menerima kemas kini security daripada Samsung setelah disokong melebihi 3 tahun. Sony Malaysia telah mengumumkan penawaran kamera Sony A7 III yang mana akan tiba di Malaysia pada bulan ini. Kamera mirrorless dengan sensor 24.2MP ini teruk menyokong rakaman video 4K dan ditawarkan bermula RM8,999 untuk bahagian badan kamera. Intel telah melancarkan chip Intel Coffee Lake H secara rasmi iaitu siri chip berkuasa untuk komputer riba. Dengan pengumuman ini, chip Intel Core i9 telah memasuki pasaran komputer riba secara rasmi dengan rekaan chip 6 teras. Intel juga telah menambah pilihan CPU berkuasa rendah Coffee Lake T untuk desktop selain menawarkan sejumlah chipset baru untuk papan induk Coffee Lake ini. Dengan pengenalan chip baru ini, MSI telah memperlihatkan laptop MSI GT75 Titan dengan konfigurasi pilihan Intel Core i9 bersama graphics NVIDIA GTX 1070 SLI. Gaming laptop MSI GE63 Raider RGB turut dilancarkan dengan membawakan skrin 120Hz di samping di jana dengan grafik GeForce GTX 1070. Selain itu, Dell telah hadir dengan keluarga komputer riba baru yang memfokuskan permainan menerusi Dell Siri G dengan sokongan grafik NVIDIA Max-Q. Okey, Apple dilaporkan akan menggunakan chip tersendiri pada Mac seawal 2020 sekaligus menggantikan chip Intel yang sedia ditawarkan pada hari ini. Bagi yang menantikan kemas kini Mac Pro baru, ia dijangka akan hadir pada 2019 dengan menawarkan rekaan modular untuk sokongan penaik tarafan. Pada arena jaringan sosial, Facebook mengakui mereka membaca teks dan mengimbas imej yang dihantar oleh pengguna Messenger namun menegaskan mereka tidak menggunakannya untuk pengiklanan. Akaun Facebook pengguna Malaysia disahkan tidak dikongsi dengan Cambridge Analytica namun pengguna dinasihatkan untuk menarik kebenaran aplikasi pihak ketiga daripada mengakses akaun Facebook anda. Sebagai langkah untuk meningkatkan privasi pengguna, Facebook telah mengemas kini antara muka app settings bagi memudahkan pembatalan akses aplikasi secara pukal. Mereka juga telah mematikan ciri mencari pengguna lain menggunakan email atau nombor telefon untuk mengurangkan isu penyalahgunaan informasi awam. WhatsApp kini telah memudahkan pengguna membuat hebahan apabila membuat perubahan nombor telefon dengan memberi pilihan untuk menghantar notifikasi kepada semua kenalan atau individu terpilih. Cloudflare pula telah memperkenalkan perkhidmatan DNS percuma 1.1.1.1 yang mana dapat meningkatkan kepantasan dan kadar privasi pengguna ketika melayari web. 
Di Malaysia, pihak TM telah menawarkan Unify Wireless Broadband pada harga RM79 sebulan untuk data penggunaan sepanjang 60GB. Ia menggunakan sambungan berasaskan 4G sekaligus tidak memerlukan sebarang talian tetap untuk menggunakannya. Sebelum menutup tirai mingguan aman seminggu ini, Fortnite kini boleh dimainkan pada iPhone oleh semua pemain seluruh dunia tanpa perlu sebarang jemputan khusus. PUBG telah memfailkan saman ke atas pembangun Rules of Survival dan Nice Out kerana meniru sejumlah elemen PUBG tanpa kebenaran. Okey, jadi itulah rangkuman secara ringkas mingguan aman untuk minggu ini. Kita jumpa lagi minggu depan. Penana signing out.